আমরা এখানে দেখব রিকারসিভ কোয়েরি আমরা রিকারসিভ প্রোগ্রামিং নিয়ে হয়তো অনেকেই জানি ঠিক একই রকম কোয়েরিতেও রিকারসিভ কোয়েরি আমরা ইউজ করতে পারি সেটা আমরা এখন দেখব তো রিকারসিভ ইন এসকিউএল কি সো এসকিউএল 1999 পারমিটস দা রিকারসিভ ভিউ ডেফিনেশনস সো एग्जांपल फाइंड व्हिच कोर्सेस आर प्री रिक्विजिट व्हेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स একটা কোর্স নেওয়ার হলে কোন কোর্সগুলো প্রি রিকুইজিট ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি সেগুলো আমার বের করে নিতে হবে সেটা করতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে উইথ রিকারশিপ এই কথাটা লিখতে হবে রেকর্ড প্রি রিকুইজিট কোর্স আইডি প্রি রিকুইজিট আইডি অ্যাস সিলেক্ট কোর্স আইডি প্রি রিকুইজিট আইডি ফ্রম প্রি রিকুইজিট ইউনিয়ন সিলেক্ট রেকর্ড প্রি রিকুইজিট ডট কোর্স আইডি প্রি রিকুইজিট ডট প্রি রিকুইজিট আইডি ফ্রম প্রি রিকুইজিট ডট প্রি রিকুইজিট টেবিল হোয়ার প্রি रिक्विजिट डट प्री रिक्विजिट आई डिक्स प्री रिक्रेक डट कोर्स आई डी ए भाव दिए सिलेक्ट स्टार फर्म एन ये जो डिफाइन कर दी डिफाइन कर दिए नाम नहीं सिलेक्ट स्टार फर्म रैक प्री रिक्विजिट ये नाम दिल से अटोमेटिकली रिकार्सिवलि सबग खुजे 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 बेर नहीं आसें तो यो मैचिंग फांगशने पैटार्न मैचिंग जे रखना बोलते जो डिफाइन करी को जड़ित आता बेर करार्जन ए रकम क्वेरि यूज करा मेनलि हे जरा लिंकड इन फेसबुक यूज कर पीपुल यू मे नो जो प्रपोजिशनगुलो देवा है जो देखा जाए पीपुल यू मे नो बा लिंक देवा है जो हमार फ्रेंड 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 तरह फ्रेंड तरह फ्रेंड तरह फ्रेंड डायरेक्टली इनडाइरेक्टली क्या रिलेटेड तक के प्रपोजिशन देवा है तक ये रकम कोयरि लेखा यकम कोयर माध्यम जिसगल के बेर नहीं आसा है दिस एक्साम्पल भिव रैक प्रि रिक्विजिट इज कल द ट्रांजिटिव क्लोजार अफ प्रि रिक्विजिट रिलेशनस नोट फार्स प्रिंट अफ पावर अफ रिकार्सन रिकार्सने पावरगुल्लो कि आखि रिकार्सिव भिव मेक इट पसिबल टू रईट कोरिज सास एस ट्रांजिटिव क्लोज कोरिज दैट कैनट भी रिटार्न उदाउट रिकार्सन और रिटारेशन तो जो बल्लम जो फ्रेंड फ्रेंड अफ फ्रेंड तरह फ्रेंड तरह फ्रेंड बेर आनार जो हमारे रिकार्सिव कोरिगल दरकार फेसबुक लिंकड इन जब यू मे नो जब सजेशनगुल रिकार्सिव कोर माध्यम सेगल आसे इंटुशन Without recursion or a non-recursion, non-iterative programs can perform only a fixed number of join of prerequisite with yourself. This can give only a fixed number of levels of managers. Find the fixed non-recursive query. You can construct a database with a greater number of levels of prerequisite on which the query will not work. Alternatively, write a procedure to iterate as many times as required. So, I'm going to. ये प्रोग्राम डिल करते गले माथा खराब हो जाए तो वोटा सहजे रिकार्सिव कोर माध्यम नहीं आसते परि तरह से कम्पिटिंग ट्रांजिटिव क्लोजार यूजिंग द इटारेशन एडिंग सकसेसिव टीपल्स टू रैक प्रि रिक्विजिट द नेक्स्ट स्लाइड शो प्रि रिक्विजिट रिलेशन जगह देखो हमें इ स्टेप अफ इटारेशन प्रोसेस कन्स्ट्रक्ट एंड एक्सटेंडेड भार्शन अब द प्रि रिक्विजिट रैक प्रि रिक्विजिट फ्रम दिस रिकार्सिव डेफिनेशन द फाइनल रेजल्ट इज कल द फिक्स पॉइंट अब द रिकार्सिव भिउ डेफिनेशन रिकार्सिव भिउ आर रिक्वयार्ड टू बी मनोटनिक और एक अटोनोमिक मनोटनिक मैं एक होते हैं दैट इज इफ उ एड टीपल्स टू प्रि रिक्विजिट दिउ रैक प्रि रिक्विजिट कन्टेंट अल अफ दिपल्स इट कन्टेंट विफोर प्लस पजिटिव मोर तो ये हे तो हमें एक फिक्स पॉइंट कम्पिटिशन देखी एक्साम्पल कोर्स आईडी आयो थ्री जिरो वन थ्री नाइन नाइन आई वन नाइन जिरो यह देवे प्रि रिक्विजिट होटर जो ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं देवा आए सो इटारेशन नम्बर टीपल्स हमें जो क्वेरिट आगे लिखे से जो इटारेशन नम्बर जिरो ते से किसी पाने वन पा सी एस थ्री जिरो वन टू ते सी एस थ्री जिरो वन सी एस टू जिरो वन थ्री जिरो वन सी एस टू जिरो वन पा इनडाइरेक्टलि थ्री ते पा सी एस थ्री जिरो थ्री सी एस टू जिरो वन फोर इटारेशन ये इटारेशन बाढ़ते थे का साथ लिंक कार साथ लिंक क्यों लिंक सेगल बाढ़ते थे और एक फीचार हो रैंकिंग विभिन्न समय विशेषकर रिपोर्टिंग करार समय विभिन्न रैंकिंग करते हैं से रैंकिंगगलो कि सेगल देखी रैंकिंग नाम एक कमांड आ क्लज आटर माध्यम रैंकिंग बेर नहीं आसते हैं रैंकिंग इज डान इन कन्जेशन उथथ एंड अर्डार बै स्पेसिफिकेशन तो हमें जदि रैंकिंग तैरि करते जमन स्टूडेंट ग्रेडर बेस को जो रैंकिंग तैरि करते जाए कि करब से करार्जर एखे अपशन आए सपोज उ गिवेन ए रिलेशन स्टूडेंट ग्रेड तर आईडी और जिपी आसे तो एखन थे रैंक बैर करते हैं कारण एवारेज मैक्स दिए टप पा क्यों बाडर बै कर ले बड़ो छोटो पा क्योंकि रैंक क्यों से देखो 
giving the grade point average of each student এখানে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের গ্রেড পয়েন্ট দেয়া আছে এভারেজ গ্রেড পয়েন্ট দেয়া আছে ফাইন্ড দা র‍্যাঙ্ক অফ ইচ স্টুডেন্ট র‍্যাঙ্কটা কি হবে সিলেক্ট আইডি র‍্যাঙ্ক এভাবে লিখতে হবে ওভার অর্ডার বাই জিপিএ ডিএসসি অর্ডার বাই কোনটার উপরে এই ফিল্ডের উপরে জিপিএ ডিসেন্ডিং অর্ডার এস এস র‍্যাঙ্ক फ्रॉम স্টুডেন্ট গ্রেড the extra order by clause is needed to get them in sorted order order by dite hoy karon sorted order ni ashar jonno select id rank over order by gpa dash as s rank from student grade order by s rank ebhabe amra ni aste pari ranking may leave gap gap if two students have same top gpa both have rank 1 and the next rank is 3 to ekhane rank command ta ekta gap rakhte hobe jodi eki rank er dui jon thake thake dense rank does not leave gaps so next dense rank would be 2 the ranking and the ranking can be done using the basic sql aggregation but resultant query is very inefficient jemon amra ei bhabe ranking ni aste pari select id 1 plus select count star from student grade where gpa is greater than gpa gpa as rank so from student grade order by ate ei bhabe amra ranking ni aste pari kintu eta khubi inefficient the ranking can be done within partition of a data data partition er upor am ranking korte pari find the rank of student with each department select id department name rank over partition by department name order by gpa dsc as department rank ebong partition korbo ki prottek department e amra alada alada rank diye toiri korte chai tokhon amra rank er partition partition diye prot department wise ni aste pari যেমন ডিপার্টমেন্ট নেম অর্ডার বাই জিপিএ ডিএসসি এজ ডিপার্টমেন্ট পার্টিশন সো ডিপার্টমেন্ট গ্রেড অর্ডার বাই ডিপার্টমেন্ট নেম ডিপার্টমেন্ট র্যাঙ্ক সো মাল্টি র্যাঙ্ক ক্লস ক্যান অকার ইন এ সিঙ্গেল সিলেক্ট একটা সিলেক্টে মাল্টিপল র্যাঙ্ক ক্লস থাকতে পারে র্যাঙ্কিং ইজ ডান আফটার অ্যাপ্লাইং গ্রুপ বাই ক্লস অ্যাগ্রিগেশন গ্রুপ বাই বাই অ্যাগ্রিগেশনের উপরে করতে হবে ক্যান বি ইউজ টু ফাইন্ড টপ অ্যান্ড রেজাল্ট টপ আমরা যদি বলতে চাই যে দশটা টপ টেন নিয়ে আসব তখন আমরা র্যাঙ্কিংটা ইউজ করব টপ টেন নিয়ে আসার জন্য মোর জেনারেল দ্যান দ্য লিমিট অ্যান্ড ক্লস সাপোর্টেড বাই ম্যানি ডাটাবেস সিন্স ইট অ্যালাউ টপ অ্যান্ড উইথ ইন ইচ পার্টিশন তো আমরা যদি দেখতে চাই যে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের টপ থ্রি কারা কারা আছে তখন আমরা র্যাঙ্ক ইউজ করব আদার র্যাঙ্কিং ফাংশন হচ্ছে পার্সেন্ট র্যাঙ্ক উইথ ইন পার্টিশন ইফ পার্টিশনিং ইজ ডান পার্সেন্ট র্যাঙ্ক নিয়ে আসতে পারি কত পার্সেন্ট র্যাঙ্কিং বাড়ছে কমো ডিস্টেন্স কমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন কমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে যেতে পারি ফ্র্যাকশন অফ টিপুলস উইথ প্রিসিডিং ভ্যালুস রো নাম্বার তো নো নন ডিটারমিনেস্টিক ইন প্রেজেন্স অফ ডুপ্লিকেট তো পারমিটস দ্য ইউজ অফ স্পেসিফিক নালস ফার্স্ট অর নালস লাস্ট যেরকম সিলেক্ট আইডি র্যাঙ্ক আবার অর্ডার বাই জিপিএ ডিস নাল লাস্ট নাল সবসময় লাস্টে যাবে অ্যাস র্যাঙ্ক তো এই মাধ্যমে যদি কোনো নাল ভ্যালু থেকে থাকে সেটা লাস্টে যাবে অথবা প্রথমে আসবে এভাবে করতে পারি For a given constant n, the ranking function n tile n takes the tuples in each partition in the specified order and divides them into n bucket with equal number of tuples. n tile as a bucket to record the site of a number put the value them on id n tile 4 chapter bucket over order by gpdsc as quartile from student grade. I'm a chapter different different ranking put the value to the third number is for the n tile. এটা সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট করে না ওরাকল সাপোর্ট করে র্যাঙ্কিংয়ের পর একটা আছে উইন্ডোয়িং উইন্ডোয়িং মানে হচ্ছে মুভিং অ্যাভারেজ ইউজ টু স্মুথ আউট র্যান্ডম ভ্যারিয়েশনস মানে আমাদের একটা রেঞ্জের মধ্যে থেকে মুভিং অ্যাভারেজ নিয়ে আসার জন্য আমাদের করতে হবে যেমন গিভেন সেলস ভ্যালু ফর ইচ ডেট ইউজুয়ালি এইগুলো ইউজ করা হয় রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে সেলস ভ্যালু ফর ইচ ডেট ক্যালকুলেট ফর ইচ ডেট দ্য অ্যাভারেজ অফ সেলস অন দ্যাট ডে দ্য প্রিভিয়াস ডে অ্যান্ড দ্য নেক্সট ডে যদি আমাদের এরকম রিপোর্ট করতে হয় যে আমাদের প্রত্যেক ডেটের অ্যাভারেজ সেল বের করতে হবে তার আগের সেল বের করতে হবে তার পরের সেল বের করতে হবে তখন আমরা উইন্ডোয়িংটা ইউজ করব উইন্ডোয়িং স্পেসিফিকেশন এসকিউএল গিভেন রিলেশন সেলস ডেট একটা মনে করার টেবিল আছে সেলস ডেট আর ভ্যালু আছে প্রত্যেক ডেট যেমন আজকের ডেট তারপরে ভ্যালু কত ডেট ভ্যালু কত থাকে তাহলে দেখো সিলেক্ট ডেট সাম অফ ভ্যালু ওভার আমাদের এখানে র্যাঙ্ক না দিলে দেখবো ওভার অর্ডার বাই ডেট বিটুইন রোজ ওয়ান প্রিসিডিং অ্যান্ড ওয়ান ফলোয়িং মানে বিফোর একটা পরেরটা ফ্রম সেলস তো এইভাবে লিখলে আমরা আজকের সেল কতকালের সেল আগামী দিনের সেল টোটালি একটা কুয়েরির মাধ্যমেই নিয়ে আসতে পারবো রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে খুব দ্রুততম টাইপে এরকম কুয়েরির মাধ্যমে আমরা রিপোর্ট করে ফেলতে পারবো এটা হচ্ছে উইন্ডোয়িং মানে মুভিং অ্যাভারেজ 
তারপরে এক্সাম্পল অফ আদার উইন্ডিং স্পেসিফিকেশন বিটুইন রোস আনবাউন্ডেড প্রিসিডিং অ্যান্ড কারেন্ট রোস আনবাউন্ডেড প্রিসিডিং রেঞ্জ বিটুইন টেন পার্স প্রিসিডিং অ্যান্ড কারেন্ট রো আমরা যদি লাস্ট দশটা দিনের অ্যাভারেজ দেখতে চাই তখন আমরা এরকম দিতে পারি বিটুইন টেন প্রিসিডিং অ্যান্ড কারেন্ট রো সো অল রোস উইথ ভ্যালু বিটুইন কারেন্ট রোস ভ্যালুস মাইনাস টেন টু কারেন্ট ভ্যালুস সো রেঞ্জিং ইন্টারভেল টেন ডেজ প্রিসিডিং টেন ডেজ প্রিসিডিং আমাদের নট ইনক্লুডেড কারেন্ট রো ইন আজকে থেকে প্রিভিয়াস দশ দিন আজকেরটা দেখাবে না কিন্তু তার আগের দশ দিন দিতে হলে তো আমরা এরকমভাবে রেঞ্জ ইন্টারভেল টেন ডে প্রিসিডিং এভাবে দেখতে পারি বিভিন্নভাবে আমাদের রিপোর্টিং করতে চাই যেমন আমরা যদি বড়ো কোম্পানির কোনো সফটওয়্যার বানাতে চাই তারা রিপোর্ট চাইতে পারে যে আমি লাস্ট দশ দিনের সেলস দেখতে চাই তারপরে আজকের সেল কালকের সেল পরশু দিনের সেল দেখতে চাই বা আমাদের একটা পার পার্টিকুলার বাউন্ডিংয়ের মধ্যে কত সেল হয়েছিল সেটা দেখতে চাই এবার বিভিন্নভাবে দেখার জন্য আমাদের এইসব কুয়েরিগুলো ইউজ করতে পারি ক্যান ডু উইন্ডোয়িং উইথ ইন পার্টিশন গিভেন এ রিলেশন ট্রানজাকশান এক ট্রানজাকশান অ্যাকাউন্ট নাম্বার ডেট টাইম ভ্যালু হোয়ার ভ্যালু ইজ পজিটিভ ফর এ ডিপোজিট অ্যান্ড নেগেটিভ ফর এ উইথড্রল মনে করে ব্যাংকের কোনো একটা ট্রানজাকশন টেবিল আছে তার অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে তার ডেট টাইম আছে এবং কত টাকা সে ডিপোজিট করলো বা উইথড্রল করলো সেটা আছে তো এইটার মধ্যে থেকে আমরা কী বাই করবো ফাইন টোটাল ব্যালেন্স অফ ইস অ্যাকাউন্ট আফটার ইস ট্রানজাকশন অন দ্য অ্যাকাউন্ট প্রত্যেকটা ট্রানজাকশন পরে পরে যেরকম ভ্যালু ছিল সেটা কীভাবে হবে সেটা বের করতে হবে তখন আমরা উইন্ডোয়িং ইউজ করব তার মানে হচ্ছে যে আজকের দিনে ডে ওয়ানে ছিল দুশো টাকা ডে টুতে হয়েছে দুশো পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা হয়তো জমা দিয়েছে ডে থ্রিতে হয়েছে একশো টাকা কারণ একশো পঞ্চাশ টাকা সে নিয়ে নিয়েছে তো এরকম যদি আমরা রিপোর্ট করতে চাই তখন আমরা এরকম উইন্ডোয়িং ইউজ করব সেটা কীভাবে করব সিলেক্ট অ্যাকাউন্ট নাম্বার ডেট টাইম ভ্যালু সাম অফ ভ্যালু ওভার পার্টিশন বাই অ্যাকাউন্ট নাম্বার প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা করব অর্ডার বাই ডেট টাইম ডেট টাইমের জন্য অর্ডার করব রোজ আনবাউন্ডেড প্রিসিডিং রোজ আনবাউন্ডেড প্রিসিডিং এই ক্লসটা লিখব অ্যাস ব্যালেন্স ফ্রম ট্রানজাকশন অর্ডার বাই অ্যাকাউন্ট নাম্বার ডেট টাইম তো এইভাবে আমরা লেখলে এইভাবে আমরা প্রত্যেক দিনে মানে ফাইন টোটাল ব্যালেন্স অফ ইস অ্যাকাউন্ট আফটার ইস ট্রানজাকশন অন দ্য অ্যাকাউন্ট প্রত্যেক ট্রানজাকশনের পরে প্রত্যেক অ্যাকাউন্টের কত ব্যালেন্স ছিল সেটা আমাদের রিপোর্ট হিসেবে দেখায় দিবে তো এগুলো রিপোর্টিংয়ের জন্য খুবই জরুরি জরুরি এবং ইফেক্টিভ তো কর্মক্ষেত্রে প্রচুর লাগে হাই অ্যান্ড এমআইএস সিস্টেম তৈরি করার জন্য তো এগুলো মনে রাখতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ